दोस्तों यहाँ पर हम हिस्ट्री का चैप्टर सेवन करने वाले हैं क्लास एलेवेंथ के लिए हिस्ट्री में से चैप्टर का नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन बेसिकली इस पे एक वीडियो पहले डाला हुआ है जहाँ पर मैंने रोनासिस और जो उसका इम्प्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस किया था इन डिटेल फिर मुझे लगा कि इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में किया जाए तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर लिए हैं मेरा पहला क्वेश्चन है मेंशन ऑफ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेनिस एंड जेनेवा सिटीज वेनिस और जेनेवा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो बेसिकली उस टाइम में ये लोग इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे स्टेट मतलब आज का जो स्टेट आप समझ रहे हैं वो नहीं स्टेट मतलब नेशन स्टेट मतलब इंडिपेंडेंट कंट्रीज हुआ करते थे बोथ वे डिफरेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ यूरोपियन सिटीज और ये यूरोपियन सिटीज से अलग थे Both these cities were governed by an assistance from wealthy merchants and bankers. और जो governance है, तो governance में जैसे आज के date में हम लोग देखते हैं कि democracy है, या कहीं पे देखते हैं कि monarchy है, या कहीं पे देखते हैं कि oligarchy है, कहीं देखते हैं कि theocracy है. तो एक mixed type system था, जहाँ पर जो wealthy merchants हैं, धनी व्यापारी वर्ग है, और जो bankers हैं, वो उसको guide कर रहे हैं, और शहर जो जो सिस्टम में वो चल रहा है आइडियाज ऑफ सिटीजन स्प्राउट ऑन सरफेस इन दिस सिटीज और सिटीजनशिप क्या है और उसकी क्या अवधारणा है कैसे उस, उसको देखा जाए ये सारी विचारधाराएं जो है वो यहीं पर इन्हीं शहरों में पनपी क्वेश्चन टू है Which factors were responsible for widening of European skills? बोलता है कि वो कौन से पहलू थे इसकी वजह से जो यूरोपियन सिस्टम है उसके बारे में हम स्टडी कर पाए और हम ये देख पाए कि यूरोपियन सिस्टम में किस तरीके से स्किल्स जो है वो डेवलप किया फॉलोइंग फैक्टर्स वे रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइडनिंग ऑफ यूरोपियन स्किल्स किस तरीके से वो जो गुण है हुनर है वो विकसित हुआ फैला <laughs> तो उसमें आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जो वहां पर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुए तो उन्होंने मदद किया लोगों को समझने में और जो अपना पास्ट है उससे जुड़ने में बेसिकली आप फ्यूचर का फाउंडेशन रख रहे हैं प्रेजेंट में उसके लिए आपको पास्ट से जुड़ना पड़ेगा जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने अपने नेविगेशन स्किल को बेसिकली उस वक्त तो एरोप्लेन वगैरह का जमाना नहीं था ठीक है तो वॉटर ही जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस नेविगेशन का एक मीन्स था लॉन्ग और हेवी चीजों का मूवमेंट है ना तो उन्होंने नेविगेशन के टेक्निक को देख, देखा और उस चीज को सीखा और उस चीज को वाइडन किया और जिसकी वजह से फले फूले क्लासिकल कंसिडरेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस जो रोम और ग्रीस है तो रोमन अंपायर या ग्रीस इन अंपायर का भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस और इन्फ्लुएंस था और उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम एंड द मंगोल कॉन्क्वेस्ट उसका भी असर पड़ा कि आपको लड़ना पड़ रहा है और लड़ने में आप नया टेक्निक ईजाद कर रहे हैं बेटर डिफेंस देख रहे हैं और जब लड़ रहे हैं तो हार रहे हैं या जीत रहे हैं जीत रहे हैं तो आपका कल्चर जो वहां ट्रांसमिट हो रहा है और अगर हार रहे हैं तो उनका कल्चर आपके ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है तो ये चीज और जब नेविगेशन वगैरह हो रहा है इंटरमिंगलिंग हो रही है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि जहां आप इंडिया अरब ईरान सेंट्रल एशिया और चाइना जैसी कंट्रीज के जो गुण हैं जो वहां के चीजें हैं आप उसको सीख सकिए बोलता है डू यू थिंक दैट द रिलायंस स्टार्टेड न्यू एज बोलता है क्या आपको लगता है कि रिलायंस पुनर्जागरण की वजह से नए नए युग का आरंभ हुआ तो हमारे जवाब होगा कि अनडाउटली इट कैन बी सेड दैट द रिलायंस स्टार्टेड अ न्यू एज इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पुनर्जागरण की वजह से एक नई प्रकार की चेतना आई एक नए प्रकार की विचारधारा आई और जिसने पूरे जो जीवन का जो ताना बाना है उसमें अमूल चूल परिवर्तन किया चाहे वो आपका सामाजिक जीवन हो राजनीतिक जीवन हो कलात्मक जीवन हो वैज्ञानिक या दार्शनिक पहलू हो ठीक है तो इन सभी पक्षों में सुधार हुए द रीजन आर एज फॉलो या रीजन दिए गए हैं The Renaissance broke the feudal bonds and established nation states. तो सबसे पहले ये जो जमींदारी प्रथा थी, वो वो चीज़ हटा, ठीक है? लोग monarchs को dislike करने लगे, 
या जो ये जमींदारी प्रथा है कि जहां पर जमींदार के तहत काम कर रहा है और वो हर तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है आप लोगों ने क्लास नाइन्थ वगैरह में भी देखा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन की फोटो बनी हुई है उसमें भी आपने देखा होगा तो जहां के भी ये रेवोल्यूशन हुआ ठीक है तो वहां देखा होगा कि जो ये क्लास था कि पूरा सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है अलग अलग स्टेट में और कुछ लोग जो है वो प्रिवलेज है और उनके पास ही जो है वो सारा लैंड है हर वो चीज है जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग होगा प्रोडक्शन होगा और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल दबे पिसले हैं और मतलब उन पे हर तरीके से जिनका बोलिएगा कि उनका शोषण हो रहा है तो ये फ्यूडल बॉन्ड्स हटा और नेशन स्टेट्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ बिफोर द रोनास पीरियड द चर्च वॉज सुप्रीम अथॉरिटी रोनासिस से पहले जो चर्च है वो सुप्रीम अथॉरिटी है मतलब रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन नहीं था ठीक है स्टेट जो है या मतलब जो मनार्क है वो तो एक्सप्लॉइट कर ही रहा है और चर्च भी जो है उसमें टिले टिथे या इस टाइप का जो चीज है वो करके वो भी मतलब पीछे नहीं है प्रमोट नहीं कर रहा है बल्कि डिमोट कर रहा है सिस्टम को पीपल हैड कंप्लीट फिट इन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च लोगों को चर्च की अथॉरिटी पे भरोसा था बट इन दिस पीरियड रैशनल थिंकिंग एंड लॉजिकल थॉट वेर डोमिनेट लेकिन जब रोनासिस का पीरियड आया तो जो जिसको बोलते हैं बुद्धि परक सोच या तर्क पर अवधारणा वो उभर करके आई और लोग उसकी ऑथोरिटी या जो उसमें भी कुछ मतलब आर्बिट्रेरीनेस है उसके बारे में लोग क्वेश्चन करने लगे कि आपने ये कहा ये क्यों कहा या इसका क्या तात्पर्य इसे क्या निकल करके आएगा तो ये क्वेश्चनिंग का सेंस जगा इट ब्रॉट अबाउट न्यू आइडियोलॉजी इन आर्ट एंड लिटरेचर और इसकी वजह से आर्ट और लिटरेचर में नए विचारधारा आए Art and literature began to prosper and reached at its glory. Art, literature, ये सारी चीजें जो हैं वो विकसित हुई और उन्होंने अपने संपूर्णता को प्राप्त किया. Intellectuals and philosophers attacks on the social norms of the society through their writings. जो विद्वान, विचारक, दार्शनिक लोग हैं, उन्होंने सामाजिक प्रथाओं, कुरीतियों और जो discrepancies थे, उसके बारे में अपने विचारों को लिखना शुरू किया. Many painters showed the evils of society uh, through their paintings और जो चित्रकार हैं वो अपने कलाओं में इस चीज को उभार रहे हैं कि क्या सामाजिक कुरीतियां हैं क्या विसंगतियां हैं और उसका क्या प्रभाव है Analyze the names of women intellectually creative during the period of Renaissance in Europe. बोलता है उन महिलाओं के नाम लिखिए मतलब ऐसा नहीं है कि Renaissance आया तो उसे पुरुष वर्ग या पुरुष thinker हैं पुरुष विचारक हैं ऐसा नहीं औरतों का भी उसमें भरपूर योगदान था तो उसमें एक और महिला थी जिनका नाम था Cassandra Fedel और Isabel Diest ये लोग educated थी उन्होंने Latin भाषा और Greek भाषा का ज्ञान था. Federal proved that women can also become a humanist scholar and requested every woman to acquire humanist education. उन्होंने ये proved किया कि औरतें भी जो हैं वो व्यवहार बाद या मानवता बाद के विद्वान हो सकते हैं और उन्होंने औरतों से कहा कि आप सीखिए इस चीज को. She said, even though the study of letters promises and offers no reward for women and no dignity, every woman ought to seek and embrace these studies. बोला कि पढ़ करके आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला है क्यों क्योंकि उनका जो उनकी जो भूमिका थी वो तो कॉर्पोरेट का जमाना नहीं था ना कि पढ़ लिया और आपको जॉब मिल रहा है और आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन रहे हैं ठीक है तो जो आपका जीवन है वो तो घर और इन सारी चीजों में ही लगा पड़ा है या अगर आप मान लीजिए कुछ पढ़ लिए तो आप कविताएं लिख रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी बोलता है कि इससे जो है आपको कुछ बहुत बड़ा इनाम नहीं मिलना है या आपकी प्रतिष्ठा में कोई चार चांद नहीं लगना है फिर भी आपको ज्ञान की तलाश करनी चाहिए आपको ये चीजों को सीखना चाहिए हर राइटिंग्स ब्रॉड इन टू फोकस द जनरल रिगार्ड फॉर एजुकेशन इन दैट एज और उन्होंने अपने शिक्षाओं की मदद से अपने लेखनी की मदद से लोगों को इस चीज में विश्वास जगाने की कोशिश की कि शिक्षा और जो शिक्षित है उनको महत्व दीजिए अनदर लेडी इजाबेल Ruled the state while her husband was absent, and the court of Montena was famed for its its intellectual brilliance. Isabel के husband जो थे वो नहीं थे तो जो दरबार चलाना है या जो court चलाना है जो system देखना है तो वो वो चलाती थी और जो एक बौद्धिक चमक होती है वो उनके निर्णयों में थी और जिसकी वजह से वो prominent हुई. 
Movement's writing revealed their conviction that they should have economic power, property, and education to achieve an identity in the male-dominant world. और ये जो मतलब अगर बोला जाए कि feminism तो ये कोई नई अवधारणा नहीं है इन्हीं लोगों के time से इस चीज के लिए demand है कि भाई हमारे पास भी आर्थिक अधिकार हो हमारे भी संपत्ति हो हमें भी शिक्षा का अधिकार हो और माना कि ये संसार जो है वो मेल डोमिनेटेड है लेकिन फिर भी हमारी एक विशिष्ट और अलग पहचान बने इस इसके लिए उन्होंने प्रयास किया वाई डिट द मूवमेंट ब्रेक आउट अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च बोलता है कि कैथोलिक चर्च के खिलाफ क्यों आंदोलन हुए तो बेसिकली जो चर्च है वो स्टेट के मामले में तो इंटरफेयर कर ही रहा था और बेसिकली जो डोमिनेंट है अब सिंपल बात है कि आपको लेटर ऑफ इमेंसिपेशन दे रहा है ठीक है आप कोई गलत काम करते हो और चर्च में आके डोनेशन देते हो और चर्च जो आपको एक लेटर लिख करके दे रहा है कि चलो तुम्हारे सारे पाप जो है वो धुल गए तुम्हें मुक्ति मिल गई ठीक है तो ये चीज तो गलत है और द मूवमेंट ब्रेक आउट अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च ड्यू टू फॉलोइंग रीजन पहला द कैथोलिक रिलेटेड विद द किंग एंड पावर फॉर मेनी सेंचुरी जो ये चर्च है वो राजा से जुड़ा हुआ है तो बेसिकली ये क्या है पावर का सेंटर बना हुआ है पावर का एक अल्टरनेटिव सेंटर बना हुआ है तो जब मोनार्कियल व्यवस्था के खिलाफ ही आवाजें उठ रही है तो ऐसे में जाहिर है कि मोनार्की से रिलेटेड हर वो इंस्टीट्यूशन जो है उसमें भी सवाल उठेंगे They preferred a life full of luxury. आप कहते हो कि आप ईश्वर के सेवक हो या मतलब जो मतलब जिनकी पूजा हो रही है जीजस तो हो क्या है उन्होंने ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए या अपनी बात को रखने के लिए खुद को सलीब पे लटका दिया लेकिन आप जो लग्जरी के लाइफ जी रहे हो महंगे कपड़े पहन रहे हो वाइन पी रहे हो और एकदम से लेविश लाइफ है तो आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो ना उन दबे कुचलों के रिप्रेजेंटेटिव हो जिनके लिए जीजस ने इतना कुछ किया और ना आप जो हेवेली पावर है आप उसके ही रिप्रेजेंटेटिव हो ठीक है देर लव वॉज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कॉमन मैन द कैथोलिक्स वर रिगार्डेड मोर एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग एंड गॉड एज दे हैड द पावर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग टैक्सेस और उनको जो है लोगों ने इस नजर से देखना बंद कर दिया कि ये ईश्वर के प्रतिनिधि हैं वनस्पति इसके लोग ये देखने लगे कि ये राजा के प्रतिनिधि हैं क्यों क्योंकि ये टैक्स कर उगाते हैं। और लोगों में असंतोष उभरा ठीक है और अल्टीमेटली जो है वो फिर उसके खिलाफ रिवोल्ट हुआ विच फैक्टर्स लेट टू व्याज डिस्कवरी बोलता है कि वो कौन से कारक कारण थे जिसकी वजह से वो आज डिस्कवरी हुई तो फॉलोइंग फैक्टर्स लेड टू वो आज डिस्कवरी पहला मोटिव ऑफ इंस्लेविंग पीपल के ज्यादा से ज्यादा गुलाम लाए जाए गुलामों के इंसानों की खरीद बिक्री होती थी इनकरेजमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विच लेड टू अर्निंग मनी बेसिकली जो जर्नी करेंगे तो वहां से हमको रॉ मटेरियल मिलेगा या नए मार्केट मिलेंगे ठीक है और उससे हमारा क्या होगा कि ट्रेड और कॉमर्स फ्लरिश करेगा और हम मनी अर्न करेंगे और तीसरा क्या बात है कि डिजायर टू अर्न नेम एंड फेम कि जो कोई भी साहसिक यात्रा कर रहा है वो किसी न किसी रूप से प्रसिद्ध हो रहा है ठीक है तो नाम कमाना है ये भी एक पहलू था विच फैक्टर्स इंडिकेट्स ऑफ सक्सेस ऑफ नेशन स्टेट बोलता है कि वो कौन से कारक थे जिससे किसी भी नेशन स्टेट का सक्सेस नजर होता था द फॉलोइंग पॉइंट इंडिकेट दक्सेस ऑफ नेशन स्टेट इट ब्राउट एंड एंड टू ऑल फॉर्म ऑफ स्लेवरी जो नेशन स्टेट है तो उसने क्या किया हर तरह की कोई भी जो गुलामी थी उसकी जंजीर को तोड़ दी दूसरा क्या है न्यू आइडियाज नई विचारधाराओं का उदय हुआ देर वॉज मच प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड कृषि उद्योग व्यापार इन सारी चीजों में बहुत ही तरक्की हुई उन्नति हुई It was responsible for establishment of constitutional form of government in many countries. Or a nation state ki avdharna jo hai, to usne kya kiya? Ek samvidhanik sarkar ki sthapna jo hai, aur usko unhone prashre diya. Or iski wajah se hi jab yeh saari chizay honge, to ek naya jo educated class, intellectual middle class, uska udaya hua. The humanist made distinction between middle age and modern age. How? 
the humanist opined that after the collapse of Roman Empire, the Dark Age had begun. तो जो ये विचारधारा के मानने वाले उन्होंने कहा कि जब रोमन अंपायर समाप्त हुआ तो एक अंधेरे का युग छा गया लेटर ऑन स्कॉलर फॉलोड न्यू एज बिगन इन यूरोप फ्रॉम फोर्टीन सेंचुरी और उन्होंने कहा कि ये अंधेरा का पीरियड जो है बहुत दिन तक नहीं रहा और चौदहवीं शताब्दी के आसपास जो है यूरोप में एक नए युग का प्रारंभ हुआ आफ्टर द फॉलो फ्रॉम रोमन अंपायर द यूज द टर्म मिडिल एज फॉर वन थाउजेंड ईयर्स और उसके अगले हजार सालों के लिए उन्होंने मिडिल एज का नाम दिया दे आर यूड दैट द चर्च हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द पीपल और ये जो पीरियड था उसमें चर्च का कंप्लीट कंट्रोल था लोगों के ऊपर और द पीरियड ऑफ मॉडर्न एज स्टार्ट फ्रॉम फिफ्टीन सेंचुरी और जो फिफ्टीन सेंचुरी है वो वहां पर जो है मॉडर्न एज स्टार्ट हुआ यहाँ जो ये लिखा हुआ है हजार साल ये हजार नहीं होगा हंड्रेड होगा क्योंकि सौ साल में तो सेंचुरी बदल जाता है वॉट वॉज द व्यू ऑफ लियोन बतिस्ता अलबरती ऑन आर्किटेक्ट बोलता है लियोन बतिस्ता अलबरती उनका आर्किटेक्चर के बारे में क्या विचार थे According to Alberti, an architect was a professional who beautifully fixed or assembled the parts of architecture and amassed bodies by the various very skilled and unskilled person. तो उनका क्या मानना था कि जो कोई architect होता है वो क्या होता है कि चीजों को बड़े सुंदर तरीके से जोड़ता है और जोड़ने का ये जो काम है उसके लिए वो क्या करता है लोगों से मदद लेता है और वो मदद जो लेता है किनसे स्किल्ड लोगों से भी और अनस्किल्ड लोगों से भी सिंपल बात है मकान बना रहे हो तो एक ऐसा बंदा होता है जो देखते हो कि आप ईटे पहुंचाता है या सीमेंट मिलाता है वो अनस्किल्ड है उसके जो वेजेस होती है वो अलग होती है लेकिन जो ईटों की छिनाई कर रहा है उसका वेज अलग होता है वो स्किल्ड है द सेम इज यूज बाई मैन काइंड फूड सेल्टर हिज एक्सपर्टाइज इन इज वर्क मेड नैम इमोटल और बेसिकली जब वो बनाएगा तो फिर उसमें इंसान रह भी सकता है और अगर आर्किटेक्ट जो आर्किटेक्ट है वो अगर बढ़िया है तो वो अपने काम से खुद को आ, क्या बोलिएगा अमर बना सकता है हम आज भी बोलते हैं कि उस तादिशा ने ताजमहल बनाया था या ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं क्रॉस द ग्लोब ठीक है कि उन्होंने सिस्टीन चैपल में पेंटिंग की थी और उन्होंने फलना बेसिलिका बनाया था वॉट डिड विलियम टिन से इन फेवर ऑफ प्रोटेस्टिजम बोलता है विलियम टिंडेट जो उन्होंने क्या कहा था प्रोटेस्टेंटिज्म के विलियम टिंडेट सेड दैट क्लर्गी हैड फोर्स द प्रोसेस ऑर्डर एंड मीनिंग ऑफ द एंशियन टेक्स्ट पर्टिकुलरली बिकॉज़ इट वाज इन ग्रीक एंड लैटिन नॉट एक्सेसिबल टू कॉमन मैन उन्होंने कहा था कि ये जो धार्मिक किताबें हैं वो जो है वो ग्रीक और लैटिन और ऐसी भाषाओं में लिखे गए हैं जो कि आम मनुष्य के पहुंच तक नहीं है और इसलिए उन्होंने उन किताबों से वही मतलब निकाले हैं वैसे ही मतलब निकाले हैं जो उनको सूट करते हैं इट वॉज विद्यू टू मेंटेन दर ऑथोरिटी अब द किंग एंड इवन अब गॉड हिमसेल्फ और कई जगह तो उन्होंने ऐसे मतलब निकाले हैं जो उनकी सत्ता को राजा से ऊपर या जरूरत पड़ने पर भगवान से भी ऊपर पहुंचा देते हैं विलियम टिंडेट इवन इंटेंडेड टू ट्रांसलेट द बाइबल इन मदर टंग इन ऑर्डर टू लेट द मास विथ रियल लाइट और उनका एक विचारधारा ये भी था कि जो हमारे धार्मिक किताब है बाइबल को इसको हम आम जनों की भाषा में उसका अनुवाद करें ताकि लोग भी उसको पढ़ सके समझ सके और जो वास्तविक रोशनी है वास्तविक प्रकाश है वो उन तक पहुंच सके वॉट वॉज दिब्यूशन ऑफ गैलेलियो इट वॉज गैलेलियो स्टैब्लिश नॉलेज डिस्टिंग फ्रॉम बिलीफ उन्होंने नॉलेज और बिलीफ में अंतर किया Galileo told that knowledge is based on observation and experiment. उन्होंने कहा कि knowledge जो है वो observation और experiment पे based है. He further told that scientific process is required to know the things in the real forms. और किसी भी चीज को जानने का जो सही तरीका है वो क्या है वैज्ञानिक विधि. He also told that beliefs are based on hearsay, myth, concussion and conjecture, which is always untrue. और ये belief जो है वो क्या है? सुनी सुनाई बातें हैं. या पुराने विचारधारा है या कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसको कंजेंचर जिसको ना प्रूफ कर सकते हो ना जिसको आप रिफ्यूट कर सकते हो तो उस पर बेस्ड है और वो गलत भी हो सकता है है ना लेकिन जो नॉलेज है वो क्या है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है <laughs> तो वो सही होगा वो आपको सही लीड करेगा 
इनके बुक भी है टेलीस्कोप बनाया था इन्होंने और तीन बुक था डायग्रामा डिस्कोर्सी और डायलॉग और बहुत सारा काम ऐसा किया जिसको बाद में जो है न्यूटन ने अपने फिजिक्स में डाला ठीक है डिस्कस द इम्पोर्टेंट चीजेस दैट टू प्लेस ड्यूरिंग बोलता है कि उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में बताइए के समय हुआ The important changes that took place during the Nances was the separation of private and public sphere of life. तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि व्यक्ति का निजी और जो सामाजिक जीवन है उसमें एक अंतर आया. According to this change, public sphere was meant by the area of government and the former religion, while private sphere was confined to the family and personal religion. जो आपका public life है वहाँ क्या है कि government है या जो समाज में प्रचलित धर्म है. प्राइवेट स्फेयर जो है वहाँ क्या आपका परिवार है और आप किस ढंग से उस रिलीजन को फॉलो करते हो वो चीज है दिस वे मैन वाज सपोज नॉट टू बी सिंपली अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द थ्री ऑर्डर्स बट ही वाज आल्सो अ पर्सन इन हिज ओन राइट तो जो समाज के स्थापित प्रणालियां हैं आप उसके मेंबर तो हो ही लेकिन सिर्फ आप उतना ही नहीं हो उसके अलावा एक आप एक इंडिविजुअल भी हो और जहां पर आपके अपने अधिकार हैं Later on, it brought the sense of equal political rights to all individuals. और बाद में यही चीज जो है जुड़ करके यहाँ तक पहुँचा कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार हो, समानता की बात हुई. Writer note on the following: पहला spirit of inquiry, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति. Spirit of inquiry. It developed scientific ideas among the people. That they abandoned and superstitious belief and rituals that sustained the entire society. So, ये एक idea है जिसमें ये है कि हम अंधविश्वास और रूढ़िवादी जो हमारे विश्वास हैं या हम rituals कर रहे हैं उससे मुक्ति. It paved way for new invention which changed the way of life. और इसकी वजह से क्या हुआ कि नए आविष्कारों के लिए रास्ता साफ हुआ और लोगों के जीवन धारा जो है विचार धारा वो उसमें परिवर्तन आया. Spirit of humanism, मानवता वाद दृष्टिकोण. It is also one of the significant feature of Renaissance. Writers of this age gave top priority to matters relating to the life of man and laid emphasis on human welfare. Uh, इस uh, युग के जो लोग थे उन्होंने uh, मनुष्य के जीवन और उसके बारे में उसके कल्याण के बारे में विचार दिए. Humanism supported freedom to individual and criticized the unjust restriction imposed on people by religion. उन्होंने religion को individual के freedom को support किया और जो unjust restriction है धार्मिक कारणों से उसको criticize किया. What was counter reformation movement? Counter reformation movement came into being as a result of reformation movement. और सिंपल बात है कि कोई भी चीज जब चलता है तो उसके एक अपोजिट एक विचारधारा पनपती है. Many defects had come into Catholicism, but the Roman Catholic Church did not pay heed to it. जो कैथोलिक व्यवस्था थी उसमें बहुत सारे नेगेटिव चीजें आ गई थी, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च ने इसपे कभी ध्यान नहीं दिया. That is why this movement was spreading rapidly. जैसे हिंदुइज्म में ही बहुत सारी विसंगतियां आ गई थी तो देखा आपने कि बुद्धिज्म आया जैनिज्म आया बाद में कबीर साहब जो है वो निर्गुण ब्रह्म वाले और उनका भी मूवमेंट काफी तेज से फैला या इंडिया में देखे तो गुरु नानक जी का की विचारधारा फैली वो क्यों क्योंकि जो प्री एग्जिस्टिंग एक सिस्टम था वो ऐसा हो गया था कि वो आमजनों के पहुंच से बाहर था या उसमें जो आप रीति रिवाज या जो कर रखे है सारे आपने हिसाब किताब वो ऐसा हो गया है कि वो लोग नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोग उसे वंचित हैं तो लोग अल्टरनेटिव कुछ तो ढूंढेगा यही चीज वहां भी था अकॉर्डिंग टू द काउंटर रिफॉर्मेशन द कैथोलिक चर्च ट्राई टू रिफॉर्म इट सेल्फ ऑफ सम ऑफ इट्स ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिसेस फॉर एग्जांपल नाउ द बिशप्स वर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ठीक है तो ये जो काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया इसके तहत क्या हुआ कि चर्च ने भी जब उसको लगा कि भाई हमारी मतलब साख आस्था ही खत्म हो रही है तो उन्होंने स्वयं के अंदर भी कुछ परिवर्तन लाए ठीक है और वहां पर क्या है कि अब अगर बिशप होगा तो ये नहीं होगा कि कैसे भी किसी को भी बना दिया ये देखेंगे कि भाई उसकी योग्यता क्या है एबिलिटी क्या है इटालियन टाउन वेर द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिज्म बॉय बोलता है कि इटली में ये ह्यूमैनिज्म जो है ये पहले इसने सबसे पहले अपने पाओ पसारे कैसे A large number of classics were composed by the Roman and Greek 
Greek scholars, due to lack of education, these books remained unread. But during the 13th and 14th century, education spread in Italy. After the spread of education, these books were translated. These books introduced humanistic view to the people of Italy. बहुत सारे किताबें लिखी गई थी रोमन और ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा लेकिन चूंकि लोग शिक्षित नहीं थे तो इन किताबों में क्या है वो कभी पढ़ ही नहीं पाए समझ नहीं पाए लेकिन तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में जब शिक्षा का प्रसार हुआ तो इन किताबों का अनुवाद हुआ और ये किताबें जो थी जब इसको अनुवाद हुआ और लोग इसको पढ़ने लगे जानने लगे तो उनके मन में वो सारे विचारधाराएं जो थी जो उनको में मौजूद थी वो उनके अंदर आया और उसने एक जिसको बोलते हैं इनसाइट चेंज करना व्यू पॉइंट चेंज करना वो हुआ सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिज्म स्टार्टेड टू बिट आउट इन स्कूल्स एंड कॉलेज ऑफ इटली और वहां के जो विद्यालय थे या महाविद्यालय थे वहां पर इन विषयों को पढ़ाया जाने लगा एंथ्रोपोलॉजी नेचुरल साइंस एस्ट्रोनॉमी मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स फेल अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस सब्जेक्ट और जो ये ह्यूमैनिज्म बोलते हैं तो उसके तहत क्या होता था एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी है साइंस है एस्ट्रोनॉमी है मेडिसिन है मैथमेटिक्स है ये सारी चीजों की पढ़ाई होने लगी दिस वेर द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इटालियन टाउन टू एक्सपीरियंस द आइडियाज ऑफ ह्यूमैनिज्म फर्स्ट और ये सारे परिवर्तन आए और वहीं पर आए तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इटली ने सबसे पहले इस चीज को महसूस किया वट वॉज द पोलिटिकल सिस्टम दैट एमर्ज इन नेशन स्टेट बोलता है कि नेशन स्टेट में किस टाइप का पोलिटिकल सिस्टम जो है वो एमर्ज किया तो जो मोनार्कल सिस्टम है उसमें क्या मानते थे कि किंग वाज द सुप्रीम ऑथोरिटी ही वाज कंसीडर्ड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ और ये माना गया कि राजा जो है वो सुप्रीम है और वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है धरती पर द किंग वाज फ्री फ्रॉम द इंटरवेंशन ऑफ पोप एंड फ्यूडल लॉर्ड्स और उसको पोप या फ्यूडल लॉर्ड्स जो है उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं कर सकते हैं द पावरफुल मोनार्कीज हैड अ स्ट्रांग कोर्ट्स ऑफ अपील द कोर्ट्स कुड चैलेंज एंड कंडेम द डिसीजन ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स The rich middle classes finance supported and strengthened the king. और राजा जो है उसकी एक मतलब अलग अहमियत थी जरूरत पड़ने पर अगर कोई फ्यूडल लॉर्ड है कोई जमींदार है तो वो उसके निंदा भी कर सकता था उसके कंडम मतलब निंदा करना और जो रिच मिडिल क्लास थे उन्होंने राजा को मजबूत किया सपोर्ट किया और स्ट्रेंथ दिया What were the effects of Glorious Revolution? बोलता है Glorious Revolution का क्या असर था Glorious Revolution occurred in England in 1688, 1688 और इसके इम्पैक्ट जो है वो ये है इट एंडेड द डस्पोटिक रूल ऑफ स्टुअर्ट किंग जो निरंकुश शासन है डस्पोटिक मतलब होता है निरंकुश जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो उस चीज को निरंकुश शासन व्यवस्था को अंत किया It resulted in the formation of nation state in England, or England में nation state की स्थापना हुई. It laid down the foundation of independent judiciary, और किसी भी system को चलाने के लिए जो है ये कि न्याय व्यवस्था जो है वो स्वतंत्र हो. तो इस चीज की स्थापना हुई. It established democracy, प्रजातंत्र की स्थापना हुई. It marked the victory of Protestant, और इसके वजह से ये मानते हैं कि Protestant जो हैं, उनके victory हैं. Nation states mark A step forwards in man progress. Discuss. तो obvious ही बात है कि आप पूरा पूरा democratic setup कर रहे हो, judiciary को अलग कर रहे हो, लोगों को सोचने दे रहे हो, लोगों के अंदर rational thinking ला रहे हो, लोगों के अंदर spirit of inquiry ला रहे हो, तो इसी चीजों से तो modernisation होगा, progress होगा, invention होगे. Emergence of nation state established humanism. The nation state also struck a death blow to the feudal system. और जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी, वो उसको समाप्त ही कर दिया गया. These states led the people on their way to social, economic and political growth. लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हुआ. They united the people belonging to common culture और एक जैसे संस्कृति को मानने वाले लोग जो हैं, वो unite हुए. These states were able to promote the spirit of nationalism और जो राष्ट्रवाद की धारणा है उस चीज का उदय हुआ और लोग जो है वो जो बंधन था पोप और प्रिस्ट का उस बंधन से मुक्त हुए तो इस तरीके से हम कहेंगे कि नेशन स्टेट की अवधारणा ने मनुष्यों के प्रगति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है दोस्तों इतना ही था थैंक यू